Hej, jag tänkte räkna 611 i Polskod Kvist Nilssons Ergo 2. Och eh, uppgiften handlar om en elektronstråd i vakuum med hastigheten 1,8 gånger typ till 7 meter per sekund som passerar mellan två parallella plattor enligt figur. Plattornas längd 10 cm och avstånd mellan dem är 2 cm. Spänningen mellan plattorna är 35 volt. Beräkna tiden som elektronen är mellan plattorna först då. Ja, den tiden den får man ju genom att helt enkelt ta sträckan delat med hastigheten där sträckan är 10 cm och hastigheten är 1,8 gånger 10 upp till 7 meter per sekund. Så då får man tiden där. 0,1 delat med 1,8 gånger 10 upp till 7 och det blir 5,6 gånger typ minus 9 sekunder, alltså ungefär 5,6 nanosekunder blir det. Sedan så i uppgift B så ska jag beräkna den lodrätta acceleration som en elektron får i det elektriska fältet. Elektronen den accelereras ju då mot fältriktningen neråt här. Och eh, den påverkas alltså av en elektrisk kraft neråt så. Gravitationskraften kan man förstumma i det här sammanhanget. Eftersom den elektromagnetiska kraften är 10-21 gånger större. Och accelerationen. Enligt Newtons andra lag så är ju den lika med resultanten genom massan. Så kan vi räkna ut den elektriska kraften och den är ju Q gånger E. Så har vi ju accelerationen där. Och det elektriska fältet det får vi genom att ta spänningen mellan plattorna delat med avståndet mellan dem. 0,02 meter. Och spänningen mellan dem den är 35 volt. Så. så då har vi också accelerationen där. Och vi minns då elektronens elementalladdningen gångat med 35 volt delat på 0,02 meter gångat med elektronens massa. Och då får vi fram accelerationen till att bli 3,1 gånger 10 till 14 meter per sekund kvadrat. Så det är accelerationen. Och så slutligen i C så ombeds man beräkna den vinkel som elektronstråden böjs av när den passerar det elektriska fältet mellan plattorna. Alltså vinkeln i förhållande till infallsvinkeln, infallsriktningen som den utgående strålriktningen har. Och det kan man då beräkna genom att man komposant uppdelar hastigheten i x-led och i y-led. Och hastigheten i x-leden är ju konstant för det är ingen kraft som verkar i den riktningen. Och hastigheten i y-leden får vi genom att ta accelerationen i y-riktningen gångat med den tid det tar för elektronen att passera fältet här mellan plattorna. Och accelerationen den var ju 3,1 gånger 10 upp till 14, den beräknade vi i tidigare uppgift. Och tiden var, var 5,6 nanosekunder. Så så mycket är hastigheten i yled. Och då får vi fram avlänkningsvinkeln här, det är ju då vinkeln alfa där då. Genom att ta tangens alfa, det är då motstående katet genom närliggande katet. Så det är då det här. Det 
dividera på det där. Sedan får vi man fram alfa då genom att ta arcus tangens för allt det här. Då befinns vinkeln vara fem komma fyra grader.